Good morning students. Welcome to 12th standard. So last class we have overall we have first one is reproduction in organisms. Chapter one name. That is number asexual reproduction, sexual reproduction and parthenogenesis. We saw. So asexual reproduction means reproduction takes place without the involvement of gamete formation. So shortly you remember without the involvement of gamete formation. Then second one is sexual reproduction. In that we saw reproduction takes place with the involvement of gamete formation. So next one, third one is the parthenogenesis. So parthenogenesis means reproduction takes place without fertilization. So last class we finish asexual reproduction, sexual reproduction and parthenogenesis. Today we are going to see about the types of sexual reproduction. So today we are going to see about the types of sexual reproduction. So animals are classified mainly into three groups. So animals are the pathina three groups are classified panirkanga. First one is oviparous, viviparous, and ovo viviparous. So the three types of animals are classified. First one pathina oviparous animals, second one on the viviparous animals, third one pathina ovo viviparous animals. So depends on the site of development of embryo and whether they lay eggs unfertilized or fertilized or give birth to young ones. So in the animals they classify panikangna either base pani classify panikang and pathina depends on the site of development of embryo. Other than the embryo in the place la develop agdo other base pani the animals are classified panirkanga. Now, for example, there is internal fertilization and external fertilization. So, some animals they produce their young ones in the external environment. Some animals they produce young ones in the internal environment. So, based on the development of embryo, that is the embryo developed place, animals are three types of classified. And next one is whether they lay eggs unfertilized or fertilized or give birth to young ones. Next to other base panic class way panir kangan padigna and the animals and the whether they lay eggs or the egg lay panada abdilana it give birth to young ones. So if the first one egg lay panadala padigna animals render type of eggs lay panu first one unfertilized eggs or fertilized eggs. So in the render type of eggs and the animals release panu. So based on this or give birth to young ones. So young ones produce panradim base panida on the Three types of animals are classified. So, first we see about the oviparous animals. So, in oviparous, in Latin, ova means egg, pere means to produce. So, in Latin, the name the oviparous word meaning. Latin, ova egg, pere means to produce. So the oviparous animals, otherwise called the egg laying animals. Oviparous animals na in the meaning padding na egg laying animals because those animals which lay only eggs. Other than the animals on the egg matana lay panna. So and the animals name them padding na oviparous. So the young hatch from eggs laid outside the mother's body. So in the young ones hang in the kadeko abdin padding na mother's body outside the mother's body. That's why So, example, reptiles and birds. Their eggs are covered by hard calcareous shells. So, oviparous animals, for example, reptiles and birds. Reptiles are birds. So, that's why they are covered by hard calcareous shells. That's why they are covered hard calcium form of one shell ala uruvagirko and the eggs. So another one on padigna invertebrates, fishes and these eggs are not covered by hard calcareous shells but covered by a membrane. So in invertebrate fishes and amphibians sallam padigna abdinna ka adore eggs and the calcareous shells ala forma irkade but over a thin membrane da. And the eggs are covered. So, this is a type of oviparous animals. But in the end type, you can see egg laying animals. So, next, next one is the viviparous. So, in viviparous, the Latin meaning is means alive, pare means to produce. So, animals give rise to young ones. So, viviparous meaning is animals give rise to young ones. Direct young ones produce animals. Viviparous animals. 
so viviparity is a type of development in which the young ones are born alive after being nourished in the uterus through the placenta so in viviparous animals enna enna type appdin pathina development enga nadakuna within the mother's body la development nadakum so mainly enga appdin pathina uterus la adu mattum illama so and the young ones ku vande food product food provide vande nadakum so through mainly through the placenta placenta mulaiyuma the young ones are nourished this is the main characteristics of viviparous animals so example viviparity ku vande example enna kuduthirukanga appdin pathina majority of mammals including human beings are viviparous so human beings are consist are the examples for viviparous animals and next one is the ovo viviparous third one enna type nu pathina ovo viviparous so idoda name la nde neenga vande purinjikalam adadu ovo oviparous both oviparous type and viviparous types are present in the ovo viviparous animals so the embryo develops inside the egg and remains in the mother's body until they are ready to hatch so in ovo viviparous animals என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ரியோ எங்கே டெவலப் ஆகுனா அந்த எக்குக்குள்ளே ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகிடும் எக்குக்குள்ளே ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமேட்டா அது ஹேச் ஆகிற வரைக்கும் அதோடய மதர்ஸ் பாடி மதர்ஸ் பாடியில் இருக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு தான் என்ன ஆகும்னா அந்த எங்கொன்ஸ் வந்து ஹேச் ஆகும் ஸோ திஸ் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் சிமிலர் டு விவிபாரிட்டி பட் த எம்ப்ரியோஸ் ஹாவ் நோ ப்ளசன்டல் கனெக்ஷன் வித் த மதர் அண்ட் ரிசீவ் த இயர் நரிஷ்மெண்ட் ஃப்ரம் த எக் யோக் ஸோ இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவோ விவிபாரஸ் அனிமல்ஸ் வந்து விவிபாரஸ் அனிமல்ஸ்க்கும் சிமிலராக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னாக்கா இங்கே வந்து ப்ளசன்டல் கனெக்ஷன் இருக்காது அதே மாதிரி எங் ஒன்ஸ்க்கு வந்து ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் எக் யோக்லேருந்து ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நடக்காது ஸோ த எங் ஒன்ஸ் டஸ் நாட் ரிசீவ் த நரிஷ்மெண்ட் ஃப்ரம் த எக் யோக் ஸோ ஓவோ விவிபாரிட்டி இஸ் சீன் இன் ஃபிஷஸ் லைக் ஷார்க் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஓவோ விவிபாரிட்டிக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஷார்க் வந்து எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் ஆர் த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் சீன் இன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அனிமல்ஸ் ஸோ சீ த டயக்ராம் த விவிபாரஸ் லெமன் ஷார்க் கிவ் பர்த் டு யங் ஒன் விச் இஸ் ஸ்டில் அட்டாச்சு பை இட்ஸ் ப்ளசன்டல் கார்டு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த யங் ஒன் வந்து ஹேச் ஆகிடுச்சு ஹேச் ஆனதுக்கு அப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ப்ளசன்டல் கார்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதர்ஸ் பாடியிலேருந்து ஃபுட் ப்ரொடக் ஃபுட் நரிஷ்மெண்ட் வந்து இந்த யங் ஒனுக்கு போகணும் ஸோ தட் த விவி பேரஸ் லெமன் ஷார் கிவ் பர்த் டு ஏ யங் ஒன் விச் இஸ் ஸ்டில் அட்டாச்சு பை ஏ ப்ளசன்டல் கார்டில் அட்டாச் ஆகிருக்கு திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் விவி பேரஸ் அனிமல்ஸ் so that's all about the first chapter we saw idu varaikum nam vandu first chapter mudichirukrom over aichi next vandu nam second chapter ku polam students let me let we start the second lesson that is the human reproduction so this is the chapter outline we are going to see the human reproductive system gametogenesis menstrual cycle fertilization and implantation maintenance of pregnancy and embryonic development parturition and lactation these are the chapter outline first we see about some introduction for this lesson so every organ system in the human body works continuously to maintain homeostasis for the survival of the individual so over organ system or human body la irukra ella organ system it works continuously continuous a work pannite irukom edukaga appdin pathina to maintain homeostasis homeostasis means stable environmental condition so or stable environmental condition a maintain pandradukaga ella organ system um continuous a work pannite irukom edukaga pathina for the survival of the individual or individual survive pandradukku homeostasis is very important so the human reproductive system is essential for the survival of the species so homeostasis mattum illama human reproductive system is very important edukaga naka survival of the species kaga so an individual may live a long healthy life without producing an offspring but the reproduction is inevitable for the existence of a species adavadhu or individual vande it can live for a long healthy life without producing an offspring or offspring produce pannama it can live a long healthy life 
பட் ஆனால் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எ ஸ்பீஷிஸ் ஒரு ஸ்பீஷிஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இந்த அர்த்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வி சி அபவுட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ திஸ் இஸ் த ரீ இன்ட்ரொடக்ஷன் ஃபார் த ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஹியூமன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வி சி அபவுட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஹாஸ் ஃபோர் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபோர் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா டு ப்ரொடியூஸ் த கேமிட்ஸ் நேம்லி ஸ்பேர்ம்ஸ் அண்டு ஓவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட் ப்ரொடியூசஸ் த கேமிட்ஸ் ஸோ கேமிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் தட் இஸ் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கேமிட்ஸ் ஒன் இஸ் த ஸ்பேர்ம்ஸ் தட் இஸ் த மேல் கேமிட்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் த ஓவா தட் இஸ் த ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கேமிட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு பை த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் டு ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் சஸ்டைன் தீஸ் கேமிட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு கேமிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு இல்லையா அந்த கேமிட்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அதாவது எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அங்கேருந்து அவுட்டர் பார்ட் ஆஃப் த பாடிக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் அண்டு சஸ்டைன் தீஸ் கேமிட்ஸ் இந்த கேமிட்ஸ் வந்து பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டெம்பரேச்சரில் வந்து சஸ்டைன் பண்ணுறதும் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் டு நர்ச்சர் த டெவலப்பிங் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அதாவது யங் ஒன்ஸ் டெவலப் ஆகிற யங் ஒன்ஸ்க்கு வந்து நர்ச்சர் அதாவது நர்ச்சர்னால் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட் ஃபுட் ப்ரொவைடிங் ஸோ ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணுற வேலையும் யார் செய்கிறா பார்த்திங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஸோ ஃபோர்த் ஃபங்க்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தட் இஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் ஸோ த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இஸ் யூஸ்ட் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் ஹார்மோன்ஸும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் திஸ் ஆர் த ஃபோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் தட் இஸ் அ ஸ்பேர்ம்ஸ் அண்ட் ஓவா செகண்ட் ஒன் இஸ் த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் த கேமிட்ஸ் அண்ட் த சஸ்டைனிங் ஆஃப் தீஸ் கேமிட்ஸ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் த நர்ச்சரிங் த டெவலப்பிங் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஹார்மோன்ஸ் திஸ் ஆர் த ஃபோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் So next one is the major reproductive events in human beings are f- as follows. So next one is the major events in human beings are as follows. So next one is the major events in the reproductive system. So next one is the first one is the gametogenesis. Formation of gametes. Gametogenesis meaning the formation of gametes. gametes by spermatogenesis and oogenesis adha uh, gametogenesis ah rendu divide pannalam onnu vandu pathina spermatogenesis spermatogenesis ku meaning vandu formation of sperms are called the spermatogenesis and oogenesis means formation of ova that is called oogenesis so both sperms and ova are together called the gametes so formation of gametes by spermatogenesis process and oogenesis process is called the gametogenesis and next one is insemination so insemination means transfer of sperms by the male into the female genital tract so in the process ku per da vandu insemination adavadhu sperms vandu male and female genital tract kondu pora process ku da vandu insemination and next one is the fertilization fertilization means fusion of male and female gametes to form zygote called fertilization adavadhu male gamete or female gamete or combine aagi it forms a zygote zygote ah form aagum in the process ku per da vandu fertilization and next one is the cleavage so rapid mitotic divisions of the zygote which convert the single celled single celled zygote into a multicellular structure called a blastocyst cyst so cleavage na enna nu pathinga ka or single celled zygote a multicellular structure a convert agar convert pandra and the process ku per da vande cleavage so and the multicellular structure ku name enna nu pathinga blastocyst so next one is the implantation attachment of blastocyst to the uterine wall ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்டு மல்டி செல்லுலர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா பிளாஸ்டோ சிஸ்டர் அது என்ன ஆகுன்னாக்கா இட் ட்ராவல்ஸ் த்ரூ த யூட்ரைன் வால் அண்ட் இட் அட்டாச்சஸ் டு த அந்த யூட்ரைன் வாலில் என்ன ஆகுன்னா அங்கே ட்ராவல் பண்ணி வந்து அட்டாச் ஆகிடும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து இம்ப்ளான்டேஷன் அதாவது இம்ப்ளான்ட் ஆகும் இம்ப்ளான்டேஷன் ஆஃப் த பிளாஸ்டோ சிஸ்ட் டு த யூட்ரைன் வால் and next one is the placentation placentation is nothing but it is the formation of placenta so placenta form agra process ku per da vandu placentation so which is the intimate connection between fetus and the uterine wall of the mother for 
exchange of nutrients so main function of placenta placenta oda main function enna appdin pathina it connect between the fetus and the uterine wall of the mother adhaadu form aagra and the young individual ku and mother oda uterine wall ku connection கொடுக்கறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளசண்டா ஸோ எதுக்காக இந்த கனெக்ஷன் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் அதாவது அந்த ஃபீட்டர்ஸ்க்கும் மதருக்கும் இன் பிட்வீன் அந்த நியூட்ரியன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது தான் வந்து ப்ளசண்டா ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு ப்ளசன்டேஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேஸ்ட்ரலேஷன் ஸோ ப்ராசஸ் பை விச் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இஸ் சேஞ்ச் இன்டு எ கேஸ்ட்ரலா வித் த்ரீ ப்ரைமரி ஜேம் லேயர்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டோசிஸ்ட் என்ன ஆகுனாக்கா மல்டி செல்லுலர் ஸ்ட்ரக்சர்டு பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அது வந்து கேஸ்ட்ரலாவாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ கேஸ்ட்ரலாவில் என்ன மெயின் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வித் த்ரீ ப்ரைமரி ஜேம் லேயர்ஸ் அதாவது த்ரீ ப்ரைமரி ஜேம் லேயர்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் அதாவது என்னென்ன லேயர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்டோடம் மீசோடம் அண்டு எண்டோடம் ஸோ த்ரீ ப்ரைமரி ஜேம் லேயர்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து கேஸ்ட்ரலேஷன் தட் இஸ் ப்ராசஸ் பை விச் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இஸ் சேஞ்ச் இன்டு ஏ கேஸ்ட்ரலா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்கனோஜெனிசிஸ் ஸோ ஆர்கனோஜெனிசிஸ் மீன்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் டிஷ்யூஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் ஃப்ரம் த்ரீ ப்ரைமரி ஜேம் லேயர்ஸ் ஸோ இங்கே கேஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸில் கேஸ்ட்ரில் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா த்ரீ ப்ரைமரி ஜேம் லேயர்ஸோட அது என்ன ஆகுனாக்கா ஆர்கனோஜெனிசிஸில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டிஷ்யூஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா எக்டோடம்லேருந்து சில ஆர்கன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் மீசோடம்லேருந்து சில மஸ்குலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் எண்டோடம்லேருந்து சில ஆர்கன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த த்ரீ ப்ரைமரி ஜேம் லேயர்ஸ்லேருந்து டிஷ்யூஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஆர்கனோஜெனிசிஸ் அண்டு த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த பேர்ச்சுரேஷன் தட் இஸ் எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் த ஃபீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் த மதர்ஸ் ஓம்பு அதாவது மதர்ஸ் ஓம்லேருந்து அந்த யங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து ஆஃப்ரிங்ஸ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டா எக்ஸ்பல்ஷன் நடக்கும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து பேர்ச்சுரேஷன் ஸோ திஸ் ஆர் த மெயின் ஈவெண்ட்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் டியூரிங் த ரீப்ரொடக்டிவ் சைக்கிள் ஸோ தீஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கேரிட் அவுட் பை த ப்ரைமரி அண்ட் அசசரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எது கேரிட் அவுட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி ஆர்கன்ஸ் அண்டு அசசரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் ஸோ த ப்ரைமரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் நேம்லி த ஓவரி அண்ட் டெஸ்டிஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் த ஓவா அண்ட் ஸ்பர்ம்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ ப்ரைமரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ்லாம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரி அண்ட் த டெஸ்டிஸ் ஓவரி அண்ட் டெஸ்டிஸ் ஆர் கால்டு த ப்ரைமரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் அண்டு தே ஆர் மெயின்லி அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசிங் த ஓவா அண்ட் த ஸ்பர்ம்ஸ் ஓவரி ப்ரொடியூசஸ் த ஓவா அண்ட் டெஸ்டிஸ் ப்ரொடியூசஸ் த ஸ்பர்ம்ஸ் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் வேறு ஃபங்க்ஷன்ஸும் இருக்குது ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ் அக்ரீடட் பை த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் அண்ட் த கோனன்ஸ் ஹெல்ப் இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ ஹார்மோன்ஸ் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ்டு பை த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் அதாவது பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் அண்ட் த கோனன்ஸ் ஸோ அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் If an individual grows and it attains a puberty, some of the changes takes place in the body, body characteristics. So those changes are called the secondary sexual characteristics. So the next one is the maturation of the reproductive system. So next process is the maturation of the reproductive system undergoes maturation process. And the regulation of normal functioning of the reproductive system. So next one is the normal functioning of the reproductive system. So next one is the normal functioning of the reproductive system. the hormones are very necessary which is produced by the gonads so these are the primary reproductive organs and the next one is the accessory organs so the accessory organs help in transport and to sustain the gametes and to nurture the developing offspring so in the accessory organs oda use enna abdin pathina it transport first enna aguna ka and produce agra ஸ்பர்ம்ஸ் அண்ட் ஓவாவை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் அது ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ்லேருந்து அண்டு டூ சஸ்டெயின் த கேமிட்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா இட் சஸ்டெயின் த கேமிட்ஸ் அந்த கேமிட்ஸ்க்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் அதோட மொட்டிலிட்டி அதோட க்ரோத் எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படுற அந்த சஸ்டெயினிட்டியை கொடுக்கும் அண்டு டூ நர்ச்சர் த டெவலப்பிங் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஒரு
this is called a vas deferens next one is the penis this is the outer portion of the male reproductive system this is urethra through which it is a thin coiled tube like structure through which id valiya da enna agum appdi paathina urine vande valiya agum next one is the epididymis so this is the place where sperms are stored next one is gland penis this is the end portion of the penis and this is testis and this is the scrotum outer outer covering of the testis and this is the ureter where the urines are formed and next one is the this is rectum seminal vesicle where the uh, hormones are produced this is ejaculatory duct through which the sperms are ejaculated and next one is the prostate gland anus and the bulbo urethral gland so prostate gland and bulbo urethral gland are used for the lubrication purpose for the sperms so this is the diagram of the male reproductive system reproductive system so the male reproductive system comprises of a pair of testes accessory ducts glands and the external genitalia so first we have male reproductive system paakala idla enna enna parts irukku nu pathina pair of testes and that one pair of testes irukku next accessory ducts ducts irukku next glands and the external genitalia there are four parts they are a pair of testes accessory ducts glands and the external genitalia so testes are the primary male sex organs so testes are considered as the primary male sex organs they are a pair of void bodies lying in the scrotum so testes oda structure pathina it looks like a void in shape enga irukku appdin pathina or scrotum gra or structure ku la testes are placed so the scrotum is a sac of skin that hangs outside the abdominal cavity so where the scrotum is present it means it is a sac of skin like structure adhu or bag like structure madri irukum adu vandu and the abdominal cavity adhu body vittu velila hangs it hangs outside the abdominal cavity so since viable sperms cannot be produced at normal body temperature the scrotum is placed outside the abdominal cavity to provide a temperature 2 to 3 degrees celsius lower than the normal internal body temperature so here what happens in the sperms padignaka or normal body temperature like it cannot be viable so adukaga in the scrotum is very useful for providing a particular temperature other 2 to 3 degrees celsius lower than the normal internal body temperature it provides a temperature about 2 to 3 degrees celsius for the viability of the sperms so for that the scrotum is very necessary so for that the scrotum acts as a thermoregulator for spermatogenesis so in the spermatogenesis process ku scrotum enna act panudhu nu pathina thermoregulator adavadhu in the temperature ranges a regulate panni kudukku adoda production ku adoda viability ku vandu normal temperature range kudukkaradnala idhu vandu thermoregulator appdin solranga next one pathina each testis is covered by an outermost fibrous tunica albuginea and is divided by septa into about 200 to 250 lobules each containing 2 to 4 highly coiled testicular tubules or seminiferous tubules so over testis oda outermost covering oda name enna nu pathina tunica albuginea so outermost covering called tunica albuginea and is divided by septa so inner portion la vandu pathina nariya septa va divisions nariya irukum idoda range evlo irukku nu pathina 200 to 250 lobules are divided a irukum and each containing so over lobules la pathina 2 to 4 highly coiled testicular tubules or seminiferous tubules so over lobules la enna irukku nu pathina 2 to 4 highly coiled testicular tubules and seminiferous tubules are formed so these highly convoluted tubules which form 80% of the testicular substance or the sites for sperm production so in the seminiferous tubules when pathina 80% cover agum in the testis la so and this is the place in the seminiferous tubules la da vande enna process nadakum appdi pathina it is the sites for sperm production sperm production enga nadakuna ka the seminiferous tubules and next one the stratified epithelium of the seminiferous tubule is made up of two types of cells namely sertoli cells or nurse cells and spermatogonic cells or male germ cells so in the seminiferous tubule oda epithelial layer la rendu types of cells irukum 
ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா செட்டோலி செல்ஸ் ஆர் நர்ச செல்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து செட்டோலி செல்ஸ் ஆர் நர்ச செல்ஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் பர்மட்டோகோனிக் செல்ஸ் ஆர் மேல் ஜேம் செல்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வி சி அபவுட் த செட்டோலி செல்ஸ் செட்டோலி செல்ஸ் ஆர் எலாங்கேட்டட் அண்ட் பிரமிடல் அண்ட் ப்ரொவைட் நரிஷ்மெண்ட் டு த ஸ்பம் ஸ்டில் மெச்சூரேஷன் ஸோ செட்டோலி செல்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா எலாங்கேட்டட் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா பிரமிடல் ஷேப்லேயும் இருக்கும் ஸோ ரெ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேப்ஸ் தே ஹாவ் தட் இஸ் த எலாங்கேட்டட் அண்ட் பிரமிடல் அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் இட்ஸ் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் இட் ப்ரொவைட் நரிஷ்மெண்ட் டு த ஸ்பம் ஸ்டில் மெச்சூரேஷன் அதாவது ஸ்பம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா செமினி ஃபெரஸ்டிபிள்ஸில் ஸோ அந்த ஸ்பம்ஸ்க்கு இட் ப்ரொவைட்ஸ் நரிஷ்மெண்ட் அதாவது ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கும் இட் எனர்ஜி ப்ரொவைட்ஸ் அது மெச்சூர் ஆகிற வரைக்கும் இட் ப்ரொவைட்ஸ் நரிஷ்மெண்ட் ஸோ அதனால தான் இந்த செட்ரோலி செல்ஸ்க்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது தட் இஸ் கால்டு த நர்ஸ் செல்ஸ் ஸோ தே ஆல்சோ சக்ரேட் இன்ஹிபின் ஏ ஹார்மோன் விச் இஸ் இன்வால்வ் இன் த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்பம் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செட்ரோலி செல்ஸ் ஒரு ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஹார்மோனோட நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஹிபின் ஸோ இந்த இன் இன்ஹிபின் ஹார்மோன் எதுக்கு இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஏ இட் இஸ் இன்வால்வ் இன் த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்பம் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இந்த ஸ்பம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா அது வந்து நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கண்ட்ரோலில் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்த ஹார்மோன்ஸ் இன்ஹிபின் ஹார்மோன் ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் பர்மட்டோகோனிக் செல்ஸ் டிவைடு மியாட்டிக்கலி அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் டு ப்ரொடியூஸ் பர்மட்டோசோவா So that's all about the Sertoli cells and next one is the Spermatogonic cells and the Spermatogonic cells undergoes reduction division so that is meiotically means reduction division so reduction division mulema is when they differentiate agi spermatozoa finally form ago and next one is the interstitial cells or relaidic cells or embedded in the soft connective tissue surrounding the seminiferous tubules next type of cells pathina interstitial cells or otherwise called the leidic cells so where it is placed means it is present in the soft connective tissue surrounding the seminiferous tubules and the seminiferous tubule ku surrounding la connective tissues irukum so and the connective tissue la vandu pathina interstitial cells or leidic cells are present so these cells are endocrine in nature adhendu inda cells vandu pathina hormones produce produce panna so adanalai idu vandu endocrine in nature appdi solranga and also secrete ஸோ இந்த லேடிக் செல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பிகாஸ் தே ஆர் எண்டோக்ரைன் இன் நேச்சர் என்ன ஹார்மோன் பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் நேம்லி இந்த டெஸ்டோஸ்டிரான் ஹார்மோன் ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விச் இனிஷியேட்ஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்பர்மடோஜெனிசிஸ் அந்த ஸ்பர்ம் ஃபார்மேஷன் ப்ராசஸ்க்கு இந்த ஹார்மோன்ஸ் ஆர் வெரி நெசசரி ஸோ தீஸ் செல்ஸ் ஆர் எண்டோக்ரைன் இன் நேச்சர் அண்ட் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த டெஸ்டிஸ் ஆஃப் மேமல்ஸ் ஸோ இந்த செல்ஸ் லேடிக் செல்ஸ் ஆர் இன்டஸ்ட்ரீஷியல் செல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா only mammals la mattum dhan nammala paaka mudiyum so these are the characteristic feature of the testes of mammals other immunologically competent cells are also present so namba other immunologically competent cells means some of the antigens and antibody cells are also present in the testes so see the box cryptarchism the failure of one or both testes to descend down into the scrotal sac is known as cryptarchism இது வந்து ஒரு டிஃபெக்டிவ் கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆர் போத் டெஸ்டிஸ் ரெண்டு டெஸ்டிஸ்மே என்ன ஆகுனாக்கா அந்த ஸ்க்ரோட்டல் சாக்குள்ளே இருக்காமல் இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் பார்த்திங்கன்னா கிரிப்டார்கிசம் அதாவது த ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஒன் ஆர் போத் டெஸ்டிஸ் ஸோ த மீனிங் ஃபார் கிரிப்டார்கிசம் இஸ் கிரிப்டோ மீன்ஸ் ஹிடன் ஆகிஸ் மீன்ஸ் டெஸ்டிக்கல் ஸோ அந்த டெஸ்டிஸ் வந்து ஹிடனாக இருக்கும் அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் வந்து கிரிப்டார்கிசம் so it occurs in 1 to 3 percentage of newborn males so in the condition i r paakalen pathina 1 la 3 percentage of newborn males adha newborn males la vande 1 to 3 percentage nam vande paakalam a surgical correction at a young age can rectify the defect young age le or surgical correction mulaima in the condition vande nam rectify pannalam அப்படி ரெக்டிஃபை பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகுனா எல்ஸ் தீஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் மே பிகம் ஸ்டிரைல் அண்ட் ஆர் அனேபிள் டு ப்ரொடியூஸ் த வைபிள் ஸ்பம்ஸ் அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஸ்டிரைல் கண்டிஷனில் இருப்பாங்க தே கே நாட் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் த வைபிள் ஸ்பம்ஸ் அவங்களால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபார் தட் இயர் சர்ஜிக்கல் கரெக்ஷன் அட் ஏ யங் ஏஜ் இஸ் வெரி நெசசரி இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் பார்த்திங்கன்னா கிரிப்டாக்கிசம் இதோட கண்டினியூஷன் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ